வணக்கம் மக்களே என் பேர் பால் நான் வந்து ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் மெட்கொரிய மெடிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மெட்கொரேன்ற ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மெட்கொரே மீனிங் என்னன்னா குவாரேனா ஹார்ட் மெட்னா ஹெல்த் கேர் ஸோ எங்களோட ஹார்ட் வந்து எப்பவுமே மக்களோட நலனுக்காக ஹெல்த் கேருக்காக எப்பவுமே போராடுன்ற ஒரே காரணத்தினால தான் இந்த பேர் நாங்கள் வச்சோம் இந்த கம்பெனி இப்போ ஆரம்பித்து ரெண்டு வருஷம் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு நம்ம கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ்லேருந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த பக்கம் ராயபுரம் ராயபுரமில் வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் அப் எப்போ நம்ம ஆரம்பித்தோன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்போ நம்ம வந்து அஃபிஷியலாக இன்கார்பரேட் பண்ணோம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் வந்து எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணிவிட்டு ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக தாய்வானில் இருந்தேன் அண்ட் தென் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் பிஹெச்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிடெக்னிக் ஒரு டீமிலானோ அதில் வந்து பயோ மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் பயோ மெக்கானிக்ஸில் வந்து பண்ணிவிட்டு கோவிட் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது இட்டாலியில் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்குன்ற காரணத்தினால இந்தியாவுக்கு வந்தேன் ஸோ வந்துட்டு அப்போ வந்து என்னோடய மென்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஆள் பத்தாதனால நான் அவருக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கலீக்ஸ் வந்து நாலு பேர் இன்னும் நாலு பேர் வந்து இருக்காங்க ஸோ அவர் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷிக் அலி ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸோட மார்க்கெட்டிங் அதாவது சிஎம்ஓ சீஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸராக இருக்கார் ஆஸ் வெல் அஸ் டேரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி டூ அண்ட் மிஸ்டர் உதயகுமார் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த சீ கம்பெனிஸ் ஆப்ரேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் இ எட்ஸ் த சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எச்சிஎல் ஃபார் ரெகுலேட்ரி அண்ட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ பிரிட்டோ ஷிபி வந்து இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டோ ஷிபி ஸோ அவர் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் முருகப்பா குரூப்பில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் இன்னொருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீதா பாலசுப்ரமணி ஸோ அவங்க வந்து இட்டாலியில் என் கூட வந்து படித்தாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பயோ மெட்டீரியல்ஸ் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் வந்து ஆர்என்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் போகும்போது என்னாச்சு ஒரு பார்ட்டி அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த வீடே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிஹெச்கே ஒரு சின்ன வீடு தான் அதில் ஒன் பிஹெச்கேனால் ஒரே ஒரு பெட்ரூம் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு பெட்ரூமில் வந்து அந்த அம்மாவோட பையன் வந்து அந்த பெட்ரூமில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க தான் பேஷண்ட் வேறு கோவிட் ஸோ தனித்து இருக்கணும் அப்படின்ற காரணத்தினால அந்த பையன் உள்ளே இருக்காங்க அவங்களோட மருமகள் ஸோ அந்த அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க ஒரு பக்கம் எருமிட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா ஒரு பக்கம் எருமிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அந்த நிலமையை நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா வீடும் சின்னது வெண்டிலேஷனும் உங்களுக்கு போதுமான வெண்டிலேஷன் கிடையாது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காத்தையை தான் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்குன்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ண முடியும் இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு வீடு வந்து இதே மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அதாவது அந்த பேஷண்ட் வந்து குணமாகாமல் இன்னும் ஆக்ரவேஷன் அதிகமாகிட்டு இருந்துச்சு மூச்சு விட மூச்சு விடுறதுக்கான பிரச்சனை அதிகமாக வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ தான் ஏன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் ஏன் நம்ம வந்து காத்து சுத்திகரிப்பான் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் யோசித்தோம் அப்படி இது பண்ண அப்படி நாங்கள் மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ணும் போது தான் காற்று சுத்திகரிப்பான் ஏற்கனவே இந்தியாவில் இருக்குது ஆனால் அது எதுவுமே வந்து இந்தியாவில் தயார் பண்ணப்பட்டது கிடையாது எல்லாமே வெளிநாட்டிலேருந்து தயார் பண்ணப்பட்டது பன்னாடுகளிலும் தயார்பட்டு இந்தியாவில் வந்து விற்றுட்டு இருக்காங்க அதை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தணும் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மேட் இன் இந்தியா மேட் ஃபார் ஆல் அண்ட் மேட் ஃபார் த குளோபல் பை இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஏர் குவாலிட்டி ப்யூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ஏர் ப்யூரிஃபையர் வந்து உருவாக்கணும் இதோட பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்யூரோ கேர் ஈகோ பிளஸ் த்ரீ டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் லான்ச் பண்ணும் இதோட சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செவன் ஸ்டேஜ் ஃபில்ட்ரேஷன் கொண்ட ஒரு ஏர் ப்யூரிஃபையர் இந்த ஏர் ப்யூரிஃபையர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி இது வந்து ஒரு பேப்பரால் பண்ணப்பட்டது அது அட் த சேம் அது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு புள்ளி எட்டு கி கிலோ தான் இது வந்து பார்த்தீங
இது கம்ப்ளீட்டாக கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட்னால் மட்டும்தான் நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது யூனிட்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து நாங்கள் சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பைலட் ரன்னுக்காக இது வரைக்கும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் மக்கள் வந்து வாங்கின மக்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வந்து நல்ல ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு சொன்னதால் நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக ஸ்கேலப் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அறுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் சுத்திகரிக்க பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து இதுக்கு இருக்குது இந்த பியூரோக்கே ஈக்கோ பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நீங்கள் வந்து டேபிள் மேலேயும் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் செவத்து மேலேயும் நீங்கள் வந்து மா மாட்டிக்கலாம் மிஷினோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி எட்டு கிலோ தான் பாக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா மிஷினோட வெயிட் வந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு கிலோ ஸோ நீங்கள் எங்கே போகணுன்னாலும் காரில் தூக்கி போட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பாட்டு போயிடலாம் இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் கம்பனன்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் ஸோ நம்மளோட பேட்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானோ பீகோ டெக்னாலஜி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரோ கேட்டலிக் ஆக்சிடேட்டிவ் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மிஷினோட நம்ம என்னென்ன தரோன்னா ஒரு ரிமோட் ஒரு ஃபில்டர் ஒரு மிஷின் ஒரு யூசர் மேனுவல் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆர்கானிக் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் நாங்கள் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களோட பயணம் வந்து ரொம்ப ஒரு கார்டு முறையான பயணம் பட் ஆனால் கடவுளும் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட கவர்மெண்ட்டும் க கண்டிப்பாக என்றைக்குமே நம்மளுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க நாங்கள் தொடக்கத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஒரு வருஷம் வந்து ஃபண்டிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பூத் ஸ்டாப்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நாங்களே தான் எங்களோட காசு போட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வேவ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மெடிக்கல் டிவைசஸ் சேல்ஸ் சர்வீஸ் ரெண்டல் அதாவது ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர் பைபேப் சிபேப் வெண்டிலேட்டர் அதாவது சுவாசம் இயற்கை சுவாச கருவிகளை வந்து நாங்கள் வந்து ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அது மூலயமா தான் எங்களுக்கு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகிருந்துச்சு கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ஐஐடி மெட்ராஸ் இன்குபேட்டட் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் கவர்மெண்ட் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நிதி பிரயாஸ் மைடி டைட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சீட் ஃபண்ட் ஐவிபி நிதி ஃபார் கோவிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டார்ட் அப் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து முந்நூற்றி பத்து ஸ்டார்ட் அப்ல இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டார்ட் அப் செலக்ட் ஆனோம் அதில் நாங்களும் ஒருத்தவங்க ஸோ நான் எங்களுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கிடச்சிச்சு ஸோ அந்த முப்பத்தஞ்சு லட்சத்தை வச்சு நாங்கள் ஃபர்தராக ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்து லாங் ரன் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து தான் இப்போ நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலான்னு இருக்கோம் என்னென்னா இந்தியா பூரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றுக்கு வந்து ரொம்ப கவனம் வந்து இப்போ வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் வந்து எப்படி வந்து அந்த காற்றை வந்து எந்த மாதிரியான இடத்துல எப்படி வைக்கலாம் எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரியான பில்டிங்ஸில் வந்து எந்த மாதிரியான இயற்கை இயற்கை சூழ்நிலை வந்து கொண்டு வந்தால் காற்று நல்லா சுத்தமாக இருக்கும் அப்படின்ற விழிப்புணர்வையும் அப்படின்ற ஒரு பிஸ்னஸ் சொல்யூஷனும் நாங்கள் கொண்டு வரதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதுதான் எங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளானாக இருக்குது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வீட்டில் இருக்கிற ஜன்னல்களை மட்டும் என்றைக்குமே திறந்து வச்சுருங்க ஏன்னா காற்று வர்றதுக்கான ஒரே நுழைவாயில் அது மட்டும்தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரம் டெய்லி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட மூச்சு பிரச்சனை எல்லாமே சரியாயிடும் நன்றி வணக்கம